Stai cercando un software che si occupi di post-produrre in maniera intelligente e automatica i tuoi podcast? Lo stai cercando gratis? Mm, scopriamo se esiste. Secondo me sì. Allora, questo è il sito di Auphonic, come puoi vedere. Auphonic eh, si occupa, come ti raccontavo, grazie all'intelligenza artificiale, di eh, post-produrre i tuoi podcast. Allora, come funziona Auphonic? Allora, Auphonic ha sia un periodo di prova, ti dà due ore al mese, eh, oppure puoi acquistare, ora te lo farò vedere, dei crediti oppure fare degli abbonamenti. Esiste anche, come puoi vedere, una versione, se clicco qui, Desktop Apps, e vado qui è una uh, versione diciamo app che puoi scaricare e che ti permette attraverso un'interfaccia come puoi vedere semplicissima eccola di uh, ottimizzare i tuoi podcast ok di post produrli benissimo um, invece esistono anche um, voglio farti vedere invece esistono anche delle uh, situazioni a proposito di pricing puoi acquistare un, eh, come, vedevi, come vedi quello che ti ho raccontato prima, due ore gratis al mese, oppure in base alle formule S, M, L, XL puoi acquistare 9 euro al mese, 9 ore al mese, 19 euro al mese, 21 ore e così via. Oppure se hai bisogno, non hai bisogno di un lavoro costante nel tempo, puoi acquistare dei crediti, ovvero 10 euro ti permettono di acquistare 5 ore di um, post-produzione, 18 euro ti permettono di acquistare 10 ore, che puoi spendere in un periodo illimitato limitato di tempo. Ok, chiarito questo, proviamo a capire che cos'è Auphonic. Clicchiamo su Try Auphonic. Allora, questa è l'interfaccia che vedrai. Io ho già un mio preset, ma adesso ti faccio vedere. Proviamo a cliccare su New Production. Ok, New Production, uh, lui ovviamente ci chiede un preset che io in questo caso non ho ancora salvato e ci dice Audio o Video Source. Puoi o caricarglielo attraverso il file o attraverso l'http secondo me nella migliore delle, delle soluzioni è quello che tu carichi un file appunto andandolo a scegliere eh, sul tuo computer poi questa è la funzionalità per aggiungere intro e outro in metadata insomma ti faccio vedere solo le funzionalità realmente interessanti per te poi hai tempo per spulciarlo Output files, benissimo, in quale dei mille formati vuoi che lui eh, esporti il tuo file? MP3, eh, OG, FLAC, WAVE, proviamo a scegliere WAVE 24 bit. Ok, qui ci dice eh, stereo, ottimale. Poi WAVE come supporto, possiamo scegliere se mono o si dividerlo in uh, capitoli. Noi lasciamo così com'è. Qui invece questa è una cosa interessante perché se vuoi che lui pubblichi in automatico il tuo file su diverse piattaforme esterne come può essere Dropbox, Google Drive, eccetera, puoi aggiungere il servizio e uh, diciamo lui si occuperà anche della pubblicazione. In ultimo c'è la parte forse più interessante, quella dell'algoritmo audio. Allora, le funzionalità sono Adaptive Leveler, cioè che cosa fa? Praticamente questo Adaptive Leveler si occupa di analizzare il file audio, anche se sono presenti più voci, anche se sono presenti eh, voci e eh, tracce musicali, e di adattare i volumi per un audio ottimale. Quindi, diciamo, fa un lavoro molto importante al posto tuo. Quando clicchiamo su Loudness Normalization, ci dà appunto la possibilità di scegliere un target ed è quello, qui lui indica meno 16 LUFS come podcast, in realtà forse in Italia dovrebbe essere meno 14. Insomma, puoi scegliere quello che vuoi. Filtering, lui si occupa fondamentalmente di aggiungere un high pass filter. Quindi, eh, che cosa fa? Elimina tutte quelle frequenze basse, molto basse, nelle quali si annidano dei rumori. E poi c'è Noise and Arm Reduction, se lo clicchi appunto ti chiede quanto in termini di decibel vuoi ridurre i rumori. Questo può essere comodo, ok? Dopodiché Start Production e si occupa lui di fare tutto il lavoro per te. Vogliamo provarlo? Vogliamo testarlo? Ok, partiamo. Allora abbiamo qui il nostro Reaper attivo, proviamo a registrare un pezzetto di voce e poi lo andiamo a importare dentro eh, Auphonic. Eh, ti preciso che eh, questa traccia che registro è assolutamente pulita, quindi non aggiungo nulla. Ok, andiamo a scegliere e proviamo a improvvisare qualcosa. Il podcast è lo strumento che utilizzo principalmente per raccontare storie. Mi piace parlare in un microfono e mi piace che le persone possano ascoltare la mia voce. Stop, una cosa molto 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 semplice. 
Allora, mi occupo soltanto di far questo. Ok, lo esportiamo. Quindi, render, uh, untitled. Ok, lo esportiamo come wave. Wave 24 bit, bla bla bla. Uh, lo esportiamo. Fatto. Il nostro file è pronto. Adesso andiamo in Auphonic e carichiamo il nostro file. Eccolo qui. Abbiamo caricato il nostro file, dopodiché gli diciamo Start Production. Uh, avvisi, consenti, ok. Start Production. Waiting. Ora lui sta lavorando alla produzione del nostro file. Adesso io ti risparmio tutto il tempo della produzione e uh, ci vediamo tra un attimo. Ok, allora questo è il file, ci fa vedere il file normale e il file post prodotto. Mettiamo le cuffie e proviamo ad ascoltare. Allora, ascoltiamo. Il podcast è lo strumento che utilizzo principalmente per raccontare storie. Mi piace parlare in un microfono e mi piace che le persone possano ascoltare la mia voce. Ok, questo invece è l'input. Il podcast è lo strumento che utilizzo principalmente per raccontare storie. Mi piace parlare in un microfono e mi piace che le persone possano ascoltare la mia voce. Come vedi eh, è molto 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 diverso. Già soltanto dal grafico ti accorgi, questo in alto è l'output, questo in basso è l'input, già solo dal grafico ti accorgi come il volume medio è molto più alto e anche eh, la voce è stata lavorata in modo tale da eh, renderla migliore perché abbiamo aggiunto l'iPass filter e gli abbiamo detto appunto di eh, migliorare il livello sonoro. Quindi questo è il file, fatto questo noi possiamo, eh, lui ci mostra anche le statistiche di quello che è andato a fare, quindi ci dice eh, qual era l'input file meno 28.03 LUFS e lui l'ha portato a meno 14, eh, il picco massimo è meno 1, ok perfetto, dopodiché ci dice che abbiamo applicato il filtering, quindi l'iPass filter, l'adaptive leveler, non abbiamo messo un noise and num reduction perché non era il caso e abbiamo normalizzato il nostro eh, suono a meno 14. Ok? Quindi a questo punto il nostro file è eh, pronto. Non ci resta che scaricarlo. Clicchiamo qui e lo scarichiamo. Semplicemente questo. Consenti? Fatto. Come hai visto il procedimento è davvero davvero semplicissimo. Questo strumento è indispensabile perché ogni piattaforma Spotify, Google Podcast, YouTube, eh, Apple Podcast, eccetera, hanno dei, delle richieste in termini non solo di tipologia di file, ma anche di LUFS, proprio per, per far sì che il nostro file si senta al meglio. Ecco, strumenti come questi, soprattutto gratuiti fino a due ore al mese, per cui se tu hai podcast molto brevi, ehm, se tu non hai una pubblicazione costante nel tempo, ecco, uno strumento del genere gratuito, può essere sicuramente utilissimo. Laddove tu volessi puoi acquistare per 69 dollari la versione desktop oppure sottoscrivere un abbonamento che parte da 9 euro al mese, per 9 ore al mese che sono, voglio dire, veramente tantissime, quindi già solo quello potrebbe bastarti, oppure se registri podcast ma in maniera molto sporadica potresti comprare dei crediti e utilizzarli a consumo. Credo che un software del genere sia obbligatorio per te, puoi utilizzare questo ma puoi utilizzare anche quello della Waves che utilizzo io o ce ne sono tanti altri. Ecco, credo che eh, in ogni caso tu debba decidere quale utilizzare e utilizzarlo al più presto perché i tuoi podcast hanno bisogno, prima di essere caricati sulla piattaforma, di uno strumento del genere. Bene, io per ora ho concluso, spero che eh, il, questo video sia stato interessante per te. Bene, prima di andare via però ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!